Всем привет, дорогие друзья и гости канала. Сегодня мы с вами вновь в игре Фермер Симулятор 17 на карте Анис, на карте от Игоря Емельянова. Как вы помните, в прошлой серии я говорил, что мы купили вот это поле, да, номер один. Ну и видите, за кадром я его допахал. Но допахал я его, правда, в два плуга. Как я и говорю, что, возможно, куплю еще один плуг. Так оно и свершилось. Купил я еще один плуг. Ну и, в общем, купил еще один трактор. Что уж греха таить и скрывать. Сейчас приедем, все вам покажу. Так, нету никого. Нету, поехали. На этом поле у нас пока ничего не посеяно, только, получается, оно закультивировано. Ну, а сеять просто пока нечем. Я думаю, что в ближайшем купим какую-нибудь сеялочку. Там высказываются СЗТ 3.6, 5.4. Но я там уже кое-где справки навел, кое-где есть хорошая СЗТ 3.6. Скорее всего, что сначала ее я и возьму. А потом тогда уже будем замахиваться на более такие серьезные, так скажем, сеялки типа 5.4. Так, вон там, может, кто-нибудь уже видит. Купил я еще один трактор. Стоит между нашими двумя старыми МТЗ. Так, давайте мы припаркуем нашу Жигули. Так, все. Глушим ее. Выходим. Все, пускай она здесь красавица стоит. Надо ее, кстати, как-нибудь замовили, что ли, не знаю, подкрасить, а то она ржавеет. Но пока еще, кстати, краска не выгорела нормально. Так, все, подойдем, покажу. Приобрел я, в общем, вот такого красавца. <смех> Такой, видите, вообще сборная солянка. Приобрел, правда, ну, можно сказать, за копейки. Там, ну, буквально вообще, может быть, даже где-то 150 тысяч, что ли. Хотя, может быть, можно было найти что-нибудь и подешевле, да, за такие деньги. И получше, так скажем. Ну, вот такая вот сборная солянка, но движок, в принципе, нормальный, да. И вот, кстати, плуг к нему уже прицеплен, PLM 3.5, как и был, то есть 3.35. Но это чуть-чуть поновее. Этот тоже совсем ржавый, старый, да. А этот такой еще зелененький, покрашенный, правда, уже чуть-чуть грязненький. Так, ну и, в общем, вот такой приобрел трактор. Кстати, у меня даже есть фотография, сейчас я вам покажу на смартфоне, как мы его, э, когда покупали, как он выглядел. Сейчас, 5 секунд, сейчас я телефон достану. Вот, мужики, смотрите, как он был весь разбитый. Прямо там трубу поправили, капот одели. Но движок, в принципе, на ходу. Так что еще походит. Хорошо, хоть сиденье не сгнило. Баралон там еще нормальный. Так что можно спокойно ездить. Кстати, фары все работают, в принципе. Там, наверное, только одна лампочка сгорела или отошла. В заднем габарите стопак вроде горит, а габарит не работает. А, ну, скорее всего, лампочка сгорела, потому что она, скорее всего, двухконтактная, ребят. Ладно, ну что, тогда убираю телефон и отправляемся работать. Так что вот такой зверь. Кстати, если интересно вам поучаствовать, да, так скажем, в жизни колхоза, напишите в комментариях, что будем его восстанавливать, не знаю, красить или такой походит, сколько отходит, так скажем, а потом купим что-нибудь нормальное, да. Так, ну а сейчас навешу с мужиками культиватор к нашему МПЗ-80 и отправимся э, на нем приступим сначала к культивации а потом тогда уже отправимся на наших двух тракторах с плугами пахать э, поле номер 10 как вы помните у нас сейчас первое второе десятое поле давайте я вам сейчас покажу все где у нас а я не сюда пошел прошу прощения надо вот сюда нажать да вот десятое поле нас нуждается в спашке первое и второе мы уже вспахали Такие вот, ребят, дела. Сейчас, короче, навешиваем и отправляемся в путь. Так, все, ребят, прицепили, навесили. Можно потихонечку отправляться. Так, солярки нормально. Можно не подливать. Литров 100, наверное, еще точно есть в баке. Так. Отправляемся, в общем, культивировать первое поле, которое я допахивал за кадром и которое мы пахали в прошлой серии. Ну, а после чего отправимся дальше э, пахать Дальше туда, десятое поле. А урожай пока никакой не вывозил, спросов не было. Если какой-нибудь спрос возникнет, а, то обязательно вывезем, пока же это не нужно. Деньги есть. Там осталось, правда, 1070, но я думаю, что нам на сеялку, на разбрасыватель удобрений хватит. Потом еще надо что-то придумать, чем все это грузить, да, и сеялку, разбрасыватель удобрений. Может быть, какой-нибудь кун купим на наш один из тракторов. Посмотрим, будет видно. Так, что, никого нету. Вроде нету, проскакиваем. Так, с какого края бы начать? 
Так, давайте, наверное, начну, может быть, с короткого конца. То есть вон оттуда. Так. И будем тогда ходить длинными загоночками. Вот как-то так. Так, опускаем. Ну и погнали, ребят. Так, сейчас мы женщину поменяем, да? О, это пропустил сколько мужиков. Все, вот так. Погнали. Чуть-чуть буксует. Но это и понятно. Все-таки привод только задний. Смотрите, чуть-чуть пробуксовывает заднее колесо. Ну ничего, в принципе, работать можно. Подхожу к базе, все у нас там, Алексей Алексеевич работает на культиваторе, а мы теперь с вами заводим наше ведро, так скажем, тракторное, да, наш МТЗ-82. Но правда, по факту, это, наверное, скорее всего МТЗ-80, потому что здесь нету кардана, то есть, в принципе, раздатка есть, да, подвесной есть, и мост есть, но мост, правда, <laughs> без этого, без масла, но если что, мы его установим, это не проблема. И кардан купим, поставим. Так что будет работать у нас этот трактор пока в ближайшее время. Так, ну что, заводим, наверное, да, садимся. Панель приборов старая. Ну, оно и понятно. Трактор старинных, там, годов 90-х, наверное. Так, запускаем мотор. Потеряли тут, видите, лючок. Он там, в принципе, так легко снимается. Скорее всего, просто или куда-нибудь продали, или реально просто потеряли, когда постоянно воду наливаешь, чтобы это не мешал все он постоянно его открывай закрывай так сейчас короче петр петрович сядет еще в нтз 82 наш старенький красенький ну и мы аккурат так отправимся на десятое поле пахать ребят так давайте кстати посмотрим что у нас свет горит ну, кстати да видите один этот не горит получается габарит так что дальний горит дальний горит а задний свет горит тоже так, ну и поворотники давайте проверим. Поворотники моргают. Все, в принципе, работает, да? Да. Так, ребят, все, мы поехали, в общем-то, на 10 поле. Вон Петр Петрович догоняет потихонечку. Крыла тоже одного нету. Не знаю, хозяин так, короче, не нашел его. Не знаю, где покупать. Сейчас он где хрен где купишь, если только, может быть, в каком-нибудь другом колхозе что-нибудь, а именно новый, это понятно, где его не купишь. Так, едет, едет. Так, ехать тут не так близко, да, дорога. Это такая дальняя, как вы помните, комбайн мы гоняли по обочине. Потому что дороги туда 
Окольно нету, приходится ехать по асфальту. Ну, мы сейчас тоже так побольше не поедем, чтобы никому не мешать. Так. Пропускаем трафик. Все, погнали. Повернет, успеет до Волги или не успеет? А, успел. Так, погнали. Кстати, фол не научили включать поворотники, что ли? Круто. Офигительно. Так, все, погнали на поле. Что там, кстати, да, идет у нас культивация Алексея Алексеевича. Так, что мы там не, трафику не мешаем? В принципе, не, не мешаем, да? Ну, давайте, ладно, на обочину, может быть, съедем. Может быть, кто-то нас все-таки будет обгонять, чтобы не мешаться реально. О, прыгаем тут по кочкам. В кабине тоже тут в канале небольшая творится. Ну ничего, сиденье отрабатывает, оно в принципе пружинит. Так. Так, где у нас тут поворачиваем, да, за агрокомплексом этим. Да, вот здесь мы поворачиваем. Так. Тормозим. Пропускаем. Погнали. Ну, он Петр Петрович тоже поворотник включил. Красота. Не было задать. Так, ну и два, в два полуга мы сейчас, конечно же, это поле быстро зафигачим. Чего тут? Ну, вот там еще это осталось. Терня. Там на тех полях как-то... А, ну там одно поле было внесеянное, да? Может быть, чем-то убранное. Может быть, с рапсом. А одно поле, конечно, было тоже наше. Но что-то я там такой стерни не помню. Так, как бы тут ходить? лучше придумать так пойдем посмотрим так оно же получается тут такого неровного края да а не ну в принципе вот так можно ходить или как ну да наверное лучше так и ходить сейчас может быть уголки сделаю чтобы тоже ровными заголками ходить как я делал а, там на поле да на нашем на втором а потом тогда уже ровными заголками приступим к работе кстати поле тут продается что по чем интересно я думаю что оно дорогое да русаха продажа имеет легкость назначения ну да у нас таких денег нет у нас кстати баланс сейчас 74 тысяч все сейчас тогда распределяемся но ну, наверное с того края пойдет по широкой и здесь тогда эти сейчас треугольники буду резать так петр петрович в общем пошел там по длинной загонке так а я тут наверное сейчас тогда буду резать эти уголки а потом тогда мы их сравняем так погнали потихонечку вот сейчас вот так пройду потом туда пройду в общем нарежем тут уголков таких так наверное пока хватит тормозим Теперь в эту сторону опускаем. Погнали. Ну так реально, ребят, мне удобнее. Кому, конечно, как удобнее, кто там разных модов использует, там и какой-нибудь GPS, да. Но мне вот удобнее так делать, по-простому. Я вообще как бы сторонник, да, ближе к дефолту. То есть у меня и моды все на дефолтных скриптах. Очень мало чего именно используется скриптового такого ну может быть там максимум там какие-нибудь открывание дверей так что у нас пошло не пошло погнали берется каким-то не тем а ну нормально все все пошел короче так ну и в общем сейчас мы эти треугольники сделаем так ну надо треугольник я прям до конца доберу да дойду вот так вот так. Теперь в эту сторону. Опускаем. Погнали. И вот сейчас эти треугольники надо запахать. Обязательно каким-нибудь таким пройти способом интересным, чтобы много раз не крутиться, не вертеться. 
Так. Сюда дошли. Ну, поехали теперь вот так теперь пройдем. Так, опускаем. Берет всю ширину, да? Все, тогда нормально, погнали. Так. И можно прям тогда он по прямой пройти. И в тот треугольник, не поднимая полуга. Так, что-то не вижу, возвращается он там назад. И там, может, там где застрял. Хотя там такой бугор, да, между нами, может быть, просто и не видно его, где он там работает. Петр Петрович-то наш. Он что-то тут вильнул немножечко. Так. Где он есть-то? Что-то я его не вижу за этим бугром. Поле такое немножко бугром. Так, а вообще-то там работает? Так, вообще должен быть с этого края. А где он есть? Я его не вижу. Ладно. Не принципиально. Продолжаем с вами пахать вот эти все клочки. Так вот так возьму, интересно, всю ширину. Ага, нормально. Давайте чуть сюда возьмем. Нормально. Так как вот, наверное, лучше делать вот так, не разворачиваться, потому что на развороте много времени потеряют. Угу, погнали. Дальше. Так, один треугольник, в общем, запахал, замотался. О, кстати, Петр Петрович гоняет, его просто зубугром был не видно. Так, теперь остался еще один треугольник. Так, давайте сейчас вот так вот встанем колесом. Опускаем. Так, и погнали. Да, конечно, без переднего ведущего моста немножко тяжело. Но, с другой стороны, резина спасает. Трактор не так тянет. Тут вот именно вот эта шипованная елочка немножко спасает. Там что-то пропустилось немножечко. Стирани вроде запахалось, да. Вроде не до конца. Так, поднимаем. И идем в эту сторону. Так, опускаем. В принципе, такой трехкорпусной плох таскает достаточно быстро, да, трактор особенно напрягается. Я уж так <смех> подумал, может быть, взять трехкорпусной, хотя не рвать коробку. И так непонятно, насколько живая она здесь, да, эта коробка. Так. Ну, хотя я так посмотрел, в принципе, масло там в ней есть, правда, чернющая страсть. Но, кстати, в движке масло чистое. То есть его хозяин менял, говорит. Но и трактор у него так работал, в принципе. Там по роду. Ну а сейчас что-то решил. То ли забросить, то ли купить что-то новое. Не знаю, в общем, продал нам такую технику. Старенькую. Ну и что, нам поработать хватит. На наш век, как говорится, хватит. А там видно будет что-нибудь. Кстати, вот смотрите, почему-то стерня, видите, не запахивается нормально с чем это связано то ли это проблема плуга то ли это проблема карты Но я почему-то склонен считать что это проблема плуга почему-то я так думаю хотя он там в принципе полностью дефолтный так ладно поехали давайте мы наверное, этот клочок сейчас тоже подберем который не добрали так вот опять не подбирается тогда скорее всего мне кажется что-то тут с картой, хотя не, может и с пулом. А, не, все нормально, под, подобралось. Так, давайте стадим назад. Ох, отпустил. Рычаг задел. Так, погнали. Погнали. Так, ребят, все, выкружил я эти треугольники. Теперь будем ходить спокойно, длинные загонки. 
Так, где там Петр Петрович, кстати, наш? О, он бегает. Уже тоже, кстати, прошел, смотрите, сколько. Ну, я не знаю, метров 8-10 тонн прошел. Так, кстати, я тут раз говорил не точно. Тут а, ширина, получается, захвата 1,1 метра. А я говорил, что, возможно, там 1,3. А 1,4 уже у четырех корпусного полуга. Так, ладно, погнали с вами, в общем, пахать. Так, поехали. Ну что, больше пока здесь смотреть не на что. Буду за кадром тогда дальше пахать, ребят. Но увидимся, конечно же, с вами в следующей серии. Скорее всего, уже приобрету сейлку, которую там уже присмотрел, да, 3.6 ЦЗТ. Ну, а может быть, что-то еще. Ну и, конечно же, надо приобрести разбрасыватель удобрений. Ну и, конечно, чуть-чуть напрячь мозги, подумать, чем, конечно, грузить, да, разбрасыватель удобрений и сейлку. То есть, что-то надо будет или... ПКУ покупать или может быть я не знаю придумаем что-нибудь короче пока ничего не могу сказать в этом плане все увидимся с вами в следующей серии смотрите другие видео на моем канале ну и всем удачи пока пока